আজকে আবার ভিডিও রেকর্ড করতেছি আসলে এই কয়েকদিন পরীক্ষা ছিল বলে ভিডিও রেকর্ড করা হয়নি গত পরশু দিনই পরীক্ষা শেষ হয়েছে তাই আজকে থেকে ভিডিও রেকর্ড শুরু করেছি আজকে একটা ত্রিকোণমিতির অঙ্ক নিয়ে এসেছি অঙ্কটি দেখা যাক অঙ্কটি কি বলছে কজ এ ইজ ইকাল টু সাইন বি মাইনাস কজ সি হলে দেখা হচ্ছে ত্রিভুজটি সমকোণী এই অঙ্কটি করার জন্য প্রথমে আমরা কজ এ এবং কজ এ ইজ ইকাল টু সাইন বি মাইনাস কজ সি এখান থেকে আমরা কজ সিকে উল্টা এ পাশে নিয়ে আসবো অর্থাৎ কি না কজ বিকে আমরা এ পাশে যোগ করে দেবো তাহলে কজ এ প্লাস কজ বি ইজ ইকুয়াল টু সাইন বি এখন আমরা কি জানি কজ এ মানে কজ সি প্লাস কজ ডি এর সূত্র কি কজ সি প্লাস কজ ডি এর সূত্র হচ্ছে টু কজ সি প্লাস ডি ডিভাইডেড বাই টু কজ সি মাইনাস ডি ডিভাইডেড বাই টু ঠিক সেইভাবে আমরা টু মানে এ কে সি ধরেছি এবং এ কে সি ধরেছি এবং বি কে ডি ধরে সি কে ডি ধরেছি সেই হিসাবে আমরা কজ এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু কজ এ মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু লিখেছি এবং এখানে সাইন বিকে সাইন বি রেখে দিয়েছি পরের লাইনে দেখা পরের লাইনে কী করা যায় দেখা যায় আমরা জানি যে এ প্লাস মানে আমরা জানি একটা ত্রিভুজ কি তিনটা কোণ নিয়ে গঠিত এবং সেই তিনটা কোণ কী সেই তিনটা কোণকে যদি এ এ বি এবং সি ধরি তাহলে এ প্লাস বি প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু পাই ধরা যায় পাই অর্থাৎ একশো আশি ডিগ্রি এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি এখান থেকে আমরা লিখতে পারি যে এ প্লাস সি ইজ ইকুয়াল টু পাই মাইনাস সি পাই মাইনাস বি তাই না তো সেখান এখান থেকে আমরা আবার কী করতে পারি আমরা দুই দ্বারা ভাগ করে দিতে পারি দুই দ্বারা ভাগ করে দিলে কী হয় এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই টু মাইনাস বি বাই টু এখন এই পাই বাই টু মাইনাস বি বাই টুকে আমরা আবার কজ সি মানে কজ সি প্লাস কজ এ প্লাস সি ডিভাইডেড বাই টু এর জায়গায় আমরা কজ পাই বাই টু মাইনাস বি লিখব কজ পাই বাই টু মাইনাস বি লেখার পরে কজ কজ এ মাইনাস সি বাই টু এটা তো কজ এ মাইনাস সি বাই টুই থাকবে কারণ এখান থেকে তো আমরা কোনোভাবে মানে আলা চেঞ্জ করতে পারতেছি না এবং এই সাইন বি সাইন বিকে আমরা এখন টু ইন্টু সাইন বি বাই টু লিখবো যেটা মানে দুই দুই কাটা চলে গেলে অ্যাকচুয়ালি বি থাকে তো এখান থেকে আমরা আবার কী লিখতে পারি কজ পাই বাই টু হয়ে গেলে তো এটা সাইন হয়ে যাবে তাহলে হবে হইতেছে তাহলে হবে কি সাইন বি বাই টু সাইন বি বাই টু এবং কজ সি এ মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু তো কজ এ মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টুই থাকবে এবং সাইন টু থ্রিটার সূত্র কি টু সাইন টু সাইন থ্রিটা কস থ্রিটা সেই হিসাবে আমরা লিখতে পারি টু সাইন বি বাই টু টু ক টু সাইন বি বাই টু কস বি বাই টু এখন এখানে উভয় পাশ থেকে আমরা টু এবং টুকে কেটে দিতে পারি উভয় পাশ থেকে টু এবং টুকে কেটে দিতে পারি এবং সাইন বি বাই টু সাইন বি বাই টুকে আমরা কেটে দিতে পারি এই দুইটাকে যদি আমরা কেটে দিই তাহলে কী থাকে তাহলে থাকে যে কজ এ মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু কজ বি বাই ইজ ইকুয়াল টু কজ বি বাই টু এখন উভয় পাশ থেকে তো আমরা কজকে বাদ দিয়ে দিতে পারি তাই না তো যদি উভয় পাশ থেকে কজকে আমরা বাদ দিয়ে দিই তাহলে কী থাকে থাকে হয়েছে এ মাইনাস সি ডিভাইডেড বাই টু ইজ ইকুয়াল টু বি ডিভাইডেড বাই টু তাই না এখন আমরা উভয় পাশ থেকে মানে হাফ ও কাটা চলে যাচ্ছে তাহলে এ মাইনাস সি ইজ ইকুয়াল টু বি এ মাইনাস সি ইজ ইকুয়াল টু বি থাকলে এখান থেকে আমরা কী লিখতে পারি এখান থেকে আমরা এখন যেটা করতে পারি সেটা হইতেছে এখান থেকে আমরা লিখতে পারি এ ইজ ইকুয়াল টু এ ইজ ইকুয়াল টু বি প্লাস সি তাই না এ ইজ ইকুয়াল টু বি প্লাস বি প্লাস সি লিখতে পারি এখন আমরা উপরে আবার ওখানে চলে যাই ওই তিনটা কোন থেকে তাহলে এখান থেকে আমরা আবার লিখতে পারি যে যদি আমরা বি প্লাস সিকে পাই মাইনাস এ লিখতে পারি তাই না তাহলে এ ইজ ইকুয়াল টু পাই মাইনাস এ পাই মাইনাস এর ক্ষেত্রে এখন আমরা কি করতে পারি পাই মাইনাস এর ক্ষেত্রে আমরা এ কে যদি আবার এ পাশে নিয়ে আসি তাহলে টু এ ইজ ইকুয়াল টু পাই হবে টু এ ইজ ইকুয়াল টু পাই হলে তাহলে কী হবে এ ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই টু এ ইজ ইকুয়াল টু পাই বাই টু যদি হয় তার মানে ত্রিভুজটি একটা কোন নব্বই ডিগ্রি আমরা জানি কোনো ত্রিভুজে যদি একটা কোন নব্বই ডিগ্রি হয় তাহলে ওই ওই ত্রিভুজটিকে আমরা একটা সমকোণী ত্রিভুজ বলতে পারি অর্থাৎ কিনা এই ত্রিভুজটি একটি সমকোণী আমরা প্রমাণ করে ফেলেছি তো কি লিখতে পারি ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ ত্রিভুজটি একটি সমকোণী ত্রিভুজ ধন্যবাদ বন্ধুরা যদি আমার ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন থ্যাংকস বাই